தின்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி நமச்சிவாய் அண்மையில் சிவபுரத்தில் ஜெயசன்யம் என்ற சிவசங்கு ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது பற்றி பலரும் பலவிதமான கருத்துக்களை தெரிவித்தார்கள் ஐயங்களை எழுப்பினார்கள் அவற்றுக்கெல்லாம் பதிலாக விளக்கமாக நான் ஒரு உண்மையை கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சிவம் ஒன்றே இறை அதுவே உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் வழங்கும் என்பது தொடக்கத்திலிருந்து சிவபுரம் சொல்லி வந்த சொல்லி வருகின்ற மெய் அதில் எந்த மாறுதலும் கிடையாது சிவம் அல்லது இறை என்பதை இதுவரை காலமும் உலக வரலாற்றில் மனிதர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது வரும் காட்சி தரும் நமக்கு ஏதாவது கைப்பொருளை கொடுக்கும் பொன்னை பொருளை கொடுக்கும் நமக்கு வேண்டியதை செய்யும் இல்லை என்றால் ஞானம் வருவதற்காக மாணிக்கவாசருக்கு சூட்டியது போல் திருவடியை சூட்டும் நமக்கு வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று உபதேச மொழிகளை உரைக்கும் என்றெல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர் வந்து நமக்காக பல அற்புதங்களை செய்வார்கள் என்றும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர் கற்றுக் கொடுத்த யோகா முதலான வித்தைகள் மூலம் அட்டமா சித்திகளை ஒரு மனிதன் அடையலாம் என்றும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இல்லை பல்கலைக்கழகங்களில் படித்து பட்டம் பெற்று பெரிய பதவிகளை அடையலாம் என்றும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இல்லையேல் பெரிய விஞ்ஞானிகளாகி குண்டுகளை வெடிக்கலாம் ராக்கெட்டுகளை அனுப்பலாம் என்றும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த சிவம் இதுபோல இறைவன் வெளிப்படுவதால் இறைவன் இருக்கிறான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டாகும் உண்மை ஆனால் அப்படி வெளிப்பட்ட இறைவனால் உங்களுக்கு எந்த பயனும் விளையாது அப்படி பயன் விளையுமாறு இறைவன் வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் உன்னிலே வெளிப்பட வேண்டும் உன்னை ஆளாக்க வேண்டும் உன்னுடைய அறிவை வளர்க்க வேண்டும் உன்னுடைய ஆற்றலை பெருக்க வேண்டும் உன்னுடைய இன்பத்தை பேரின்பமாக்க வேண்டும் உன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை தூய உடம்புடமை எனவும் அருளுடமை எனவும் மாற்ற வேண்டும் அவ்வாறு உன்னில் வெளிப்பட்டு உன்னை வளர்க்காத கடவுள் எதற்கும் பயன்படாது மாணிக்க வாசகருக்கு கூட திருவடியை அவர் சூட்டுகிறார் அந்த திருவடியை சூட்டியதால் அவருடைய கடன் பிரச்சனையோ குதிரை பிரச்சனையோ வேற எந்த பிரச்சனையோ துன்பமோ தீர்ந்து விடவில்லை அதற்கு பின் பெட்டுக்கு மண் சுமந்து பெறம்படிப்பட்ட பின் மாணிக்க வாசகர் உத்தரகோசம் அங்கையில் சென்று பல வருடங்கள் தனிமையில் தியானத்தில் இருந்து உணர்கிறார் அவ்வாறு அவர் உணர்ந்த மெய்யில் முதன்மையான ஒன்று கம்பெருமான் தலையிலே புறத்திலே வந்து சூட்டிய திருவடியை இறக்கி வைக்க வேண்டும் என்பது அந்த திருவடி உணர்வை அவர் திருக்கழுக்குன்றத்தில் இறக்கி வைக்கிறார் இறைவன்தான் வந்தார் நேரடியாக சீடர்களோடு வந்தார் அவர் கண்மெதிரே கரைந்து சோதியாகவும் மறைந்து போனார் ஆனாலும் அவர் புறத்திலே வந்து சூட்டிய திருவடி உணர்வை அவர் இறக்கி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி திருக்கழுக்குண்டத்தில் இறக்கி வைக்கிறார் அதற்கு பின் அவர் தானே அந்த சிவம் தன்னில் வெளிப்பட்டு தன்னை சித்தமலம் அறுத்து சிவமாக்குவதை உணர்கிறார் அதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் திருவாசகத்தை உரைக்கிறார் இதுதானடா சரியான நெறி என்று சொல்லி இறைவனே வந்து அந்த சிவபெருமானே வந்து 
தன்னுடைய கைப்பட அதை எழுதி தில்லையிலே திருவடியில் வைக்கிறார் ஆக அந்த சரியான நெறி என்பது உன்னை வளர்ப்பதுதான் சிவம் உனக்கு கைப்பொருளை கொடுப்பதும் உனக்கு துணையாக வருவதும் உனக்கு கனவிலும் கற்பனையிலும் புறத்திலும் காட்சி கொடுப்பதும் அற்புதங்கள் நிகழ்த்துவதும் என் உன்னை சுத்தி இருக்கிற பிரபஞ்சத்தை படைத்திருப்பதும் இயற்கையை படைத்திருப்பதும் சிவம்தான் சிவம் உனக்கு நேரடியாக பயன்படாது நீ வந்து துன்பத்தில் உழந்து செத்தே போவாய் இந்த சிவத்தை எல்லாம் நீ கனவிலும் கண்டிருப்பாய் நேரிலும் கண்டிருப்பாய் அப்படித்தான் கண்டவர்கள் எல்லாம் செத்தார்கள் அதுபோலத்தான் இன்றும் உங்களை சாக சொல்லி மதம் என்றும் ஆச்சாரம் என்றும் தத்துவம் என்றும் விளக்கங்கள் என்றும் பூஜை என்றும் அவற்றில் மூழ்கடித்து தொடர்ந்து மதத்துக்கு புதிய புதிய வடிவங்கள் கொடுத்து பரிமாணங்கள் கொடுத்து உங்களை கொல்லத்தான் உங்களுடைய வழிகாட்டிகளும் உருமாறும் முயன்று கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர மெய்யாக அந்த சிவத்தை உணர வைக்கவோ சித்த மலத்தை அறிவித்து சிவமாக்கவோ மனிதனை ஒருபடி பரிணாம வளர்ச்சியில் மேலானவனாக ஆரோக்கியமானவனாக அடுத்த கட்டத்துக்கு அழைத்து செல்லவோ யாரும் முன்பெறவில்லை என்பதை நான் தைரியமாக உங்களுக்கு எடுத்து சொல்வேன் மனிதனை மருத்துவம் என்ற பெயரில் மிகவும் மிகவும் பலவீனப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் பள்ளி கல்வி என்ற பெயரில் அவரை பலவீனப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதுபோல கடவுள் என்ற பெயராலும் அவனை பலவீனப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவனை பயங்கரவாதியாக்குகிறார்கள் இவை எல்லாம் சிவம் அல்ல அப்படி அந்த சிவத்தை நீயே உணர வேண்டும் அது உன்னில் வெளிப்பட வேண்டும் நீயும் சிவமாம் தன்மை அடைய வேண்டும் அதன் மூலம் மனிதர்களில் மேன்மையானவனாக வர வேண்டும் என்பது அப்படி வந்தவர்களால் தான் இந்த உலகத்தில் சமூகத்தில் மாறுதல்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தின் மூலம் ஒரு திருப்படை எழுச்சியை நிகழ்த்தி உலகம் முழுவதையும் சிவ சாம்ராஜ்யமாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாணிக்க வாசகர் எழுதி தந்த திருப்புரட்சி மறை வேதம் அதுதான் திருபாசக அந்த திருப்படை எழுச்சி என்ற எட்டு வரிகளை படித்தவர்கள் தெளிவாவார்கள் அதுபோல ஒரு திருப்படை எழுச்சியை நிகழ்த்தியவன் தான் இதுபோல தானே சிவத்தை உணர்ந்து தானும் சிவமாம் தன்மை அடைந்து இந்த மண்ணிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய திருநாவுக்கரசர் பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் பல்லவர் காலத்து அடியோடு இந்த மண்ணில் இருந்து விரட்டிய மகான் அவையெல்லாம் பொய் சமயங்கள் இன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சமயங்களும் சிவனை வழிபடுகிறோம் என்று சொல்பவர்களையும் சேர்த்துத்தான் சொல்கிறேன் எல்லா சமயங்களும் பொய் சமயங்களே உலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரங்கள் என்று இவற்றைத்தான் மாணிக்க வாஸ்கர் சொல்கிறார் இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஒரு மனிதனும் சுபமாம் தன்மை அடைய வேண்டும் அந்த தன்மையால் அவன் இந்த உலகத்திலும் அண்டத்திலும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உணர்வு ரீதியாக உணர்வின் வழியாக இறைவன் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு கருவியாகவோ வழியாகவோ இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய சிவபுரத்தின் நோக்கம் அந்த உத்தரவின் பேரில் தான் சிவபெருமான் என்னை இந்த சிவபுரத்தை ஆரம்பிக்க வைத்தார் திருச்செந்தூர் கடலிலே வாழ்க்கை பிரச்சனை தாங்க முடியாமல் கேள்வியோடு தற்கொலை செய்ய சென்ற என்னை தடுத்து பஞ்சலிங்க தரிசனம் காட்டி உத்தரவையும் கொடுத்தார் அதை வந்து நான் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அவர் சொன்னபடியே சிவாலயங்களை திறந்தார் சிவன் கோவிலுக்கு மக்களை கூட்டம் கூட்டமாக வரவைத்தார் அந்த கூட்டங்களை திரட்டி திரட்டி வைத்துக் கொண்டு தவறான வழிகளை காட்டிக்கொண்டு தங்களை மேன்மைப்படுத்திக் கொண்டு இருப்பவர்கள் 
ஏராளம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி ஒரு விமர்சனமும் நான் சொல்ல போவதில்லை ஏனென்று சொன்னால் வாயிலே பேசி சாதிப்பது இறைவனுடைய முறை அல்ல வழி அல்ல நாவுக்கரசரும் மாணிக்க வாசகரும் பிற சிவமான மகான்களும் உபதேசங்கள் செய்யவில்லை எங்கும் மலை பிரசங்கங்களை நிகழ்த்தவில்லை வேத நெறிகளை வடித்து கொடுத்து அதன்படியே மன்றாடுங்கள் தொழுங்கள் என்று அறிவுறுத்தவில்லை அவர்களுடைய உணர்வு பரவியது நோய் தொற்றுகிறது அதேபோல உணர்வும் தொற்றுகிறது ஒருவனுடைய துயரத்தை கேட்டவுடன் நம்முடைய நெஞ்சம் கனத்து போகிறது இந்த உணர்வில் தொற்று உணர்வு தொற்று மூலம் தான் உணர்வு தொற்று மூலம் மட்டும்தான் நன்மையும் நல்ல பண்பும் தெய்வ பண்பும் பரவும் அது வாயினால் பேசி அச்சடிச்ச பிரசுரங்களாலோ கட்டாயப்படுத்தி சிறு வயதில் இருந்து அவர்களை சிறையில் அடைத்தால் போல பயிற்றுவித்து மூளை செலவு செய்து செய்வதனாலோ அந்த இறை உணர்வு உண்டாகாது இந்த இறை உணர்வு உணர்வு தொற்று இதுவரையில் உங்கள் உபதேசங்கள் எல்லா மதங்களும் எல்லா பள்ளிகளும் எல்லா மனிதர்களும் அன்பைத்தான் உபதேசிக்கிறார்கள் இதை எல்லா தலைவர்களும் உறக்க சொல்கிறார்கள் ஆம் நன்மையைத்தான் உபதேசிக்கிறார்கள் திருடாதே பொய் சொல்லாதே களவெடுக்காதே புறன்மனை நோக்காதே எல்லா உபதேசங்களும் நல்ல உபதேசங்கள் தான் ஆனால் உங்களுடைய உபதேசங்களை கேட்டு நன்மை பெருகியதா நல்லவர்கள் பெருகினார்களா திருட்டு பெருகியது பொய் பெருகியது கொலை பெருகியது பாவம் பெருகியது ஏன் உணர்வு தொற்றில் எது தொற்றுமோ அதுதான் உண்மையில் மனிதனாக வடிபடுக்குமே தவிர அறிவுரைகளில் மனிதனை ஆளாக்க மாட்டாது ஆளாக்குவதும் கிடையாது ஆக இந்த அறிவிலே ஜம்பம் பேசிக்கொண்டு இனிமேல் வராதீங்க வந்தாலும் வாங்க ஆனா எனக்கு முன்னாடி வராதீங்க கடவுளுக்கு முன்னாடி போவாதீங்க ஏன்னா நீங்க போய் நிக்கிற இடத்துல கடவுள் நிக்க மாட்டேன் உணர்வில் நீ திருட உங்க அப்பன் திருட உனக்கு பள்ளிக்கூடத்துல பாடுங்கன்னு வாத்தியார் திருட உனக்கு கடவுளை பற்றி கற்றுக் கொடுத்த குரு திருட அதனால உனக்கு திருட்டுத்தனம் தான் வரும் என்னண்டா உணர்வு தான் ஒரு மனிதனிலிருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் மாதிரி தொற்றி அவனை பற்றி ஆளாக்கும் இந்த உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கில் பல வருடங்களாக தொடர்ந்து இடையறையா இடையறாமல் சிவபெருமான் திருவடிகளை பற்றி கொண்டு பயணிப்பவன் தான் நான் அந்த இலக்கு யாதென்றால் எல்லோரும் இன்புற வாழ வேண்டும் இந்த உலகம் ஆனந்தமயமான உலகமாக மாற வேண்டும் எல்லோரும் சிவமாம் தன்மையை அடைய வேண்டும் இந்த உலகம் மேன்மையான சிவலோகமாக மாற வேண்டும் இந்த உலகில் உள்ள ராஜ்யங்கள் எல்லாம் சிவ சாம்ராஜ்யத்தில் உள் அடங்க வேண்டும் சிவ சாம்ராஜ்யம் என்பது அடக்கி ஆள்வதோ சட்டத்தை போட்டு அடிமைப்படுத்துவதோ தீர்ப்பிடுவதோ தண்டனை கொடுப்பதோ அல்ல அகத்தினால் மனிதன் மேம்பட்டு இயற்கையில் இறைவன் படைத்த ஒழுங்கு இறைவன் ஒழுங்கு இல்லாமல் எதையும் படைக்கவில்லை சட்டம் இல்லை என்றால் கல்வி இல்லை என்றால் அறிவு இல்லை என்றால் அறம் இல்லை என்றால் மனிதன் காட்டு மராண்டியாக இருப்பான் என்பது பொய் இறைவன் படைக்கும் போதே எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காகத்தான் படைத்திருக்கிறான் இறைவன் ஒழுங்கானவன் அவனிடம் இருந்து வந்தது எல்லாம் ஒழுங்காகத்தான் இருக்கிறது மனிதன் மட்டும்தான் தனக்குத்தானே இவர்கள் மந்தையும் நான் மேய்ப்பன் என்று கூறிக்கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் உபதேசம் செய்து இறை மொழியை மறந்து உணர்வு தொற்றை மறந்து உணர்வு தொடர்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதையும் மறந்து பேச்சும் உபதேசமும் அறிவும் என்று அந்த வழியிலே புகுந்து என்று தரிகட்டு ஒழுங்கற்று நிலைகட்டு 
தன்னையும் அழித்துக் கொண்டு இயற்கையையும் அழித்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தையும் அழிக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டான் ஆக அந்த உணர்வின் வழியே பயணம் செய்வது எவ்வாறு என்பதை சிவபுரம் சொல்லிக் கொடுக்கிறது அந்த உணர்வு பயணத்தின் மூலம்தான் இன்று தமிழ்நாட்டில் இந்த சிவ வழிபாடு ஓங்கி இருக்கிறது வீடு வீடாக சொல்லி மதமாற்றம் செய்து யாரும் திருநிர்பூசவும் இல்லை ஒரு திராட்சத்தை அணியவும் இல்லை இந்த உணர்வு பயணம் இறைவன் மூலம் அவருடைய தொடர்பு மூலம் சில அடியார்கள் எங்கெங்கோ இருந்து அங்கங்கே செய்கிறார்கள் அடியார்கள் என்பவர்கள் ஆலயத்தில் கூடி நின்று பஜனை பாடுபவர்கள் அல்ல கும்பிடுபவன் அடியார் இல்லை அந்த இறை உணர்வு எவனை பற்றி கொண்டிருக்கிறதோ அந்த உணர்வை எவன் நேசிக்கிறானோ சுதந்திரம் இன்பம் பேரறிவு மேன்மை இன்றிருக்கும் நிலையிலிருந்து நாளை மேன்மையான நிலைக்கு இருக்க வேண்டும் பக்கத்தில் இருப்பவனோடு போட்டி போடுவது அவன் செய்வதையே செய்வது பொறாமைப்படுவது இவற்றினால் ஒருவனுக்கு மேன்மை கிடைக்காது மேன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் புறத்திலே அவன் என்ன செய்கிறானோ அதை பார்த்து காப்பி அடிக்கக்கூடாது அவன் பெரிய கடை கட்டி இருக்கிறான் கண்ணாடி ஷோரூம் வச்சிருக்கிறான் நிறைய பொருட்களை வாங்கி போட்டிருக்கிறான் நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கிறான் என்பதற்காக அதே போல ஒரு கடையை கட்டி கண்ணாடி போட்டு பொருட்களை வாங்கி போட்டா உங்களுக்கும் நிறைய லாபம் வந்துடுமா சீக்கிரமே நஷ்டமாகி இருந்ததையும் அளந்துட்டு போக வேண்டி இருக்கும் ஏன் தெரியுமா அவனுக்கு வந்தது ஏன் எனக்கு வரல அப்புறம் காரணம் தட வேண்டியது அவனுக்கு பக்கத்துல கடை இல்லை அது இல்லை இது இல்லை எனக்கு பக்கத்துல இது வந்துருச்சு அது வந்துருச்சு இதெல்லாம் நொண்டி சாக்கு அவனுடைய மனம் அவனுடைய குணம் எப்படி இருந்ததோ அப்படி உன்னுடைய மனமும் குணமும் இருந்திருந்தால் வந்திருப்பேன் பெரிய கண்ணாடி பெட்டியே தேவையில்லை நீ தெருக்கரையில பெட்டி கடை போட்டே வந்திருப்ப அவனை தாண்டியே வந்திருப்ப காப்பி அடிக்கும் போது அகத்த காப்பி அடிக்கணும் நானும் எம்ஜிஆர் மாதிரி வரணும் அப்படின்னு நிறைய நடிகர்கள் இறங்கி இருக்கிறாங்கல்ல எம்ஜிஆரோட அகத்த காப்பி அடிச்சாவ எவன் ஆதிருந்தா வருவான் எம்ஜிஆரோட புறத்த காப்பி அடிச்சா ஏதோ பொறாமையில போட்டியில ஆசைப்பட்டோம் அப்புறம் இருந்ததே இழந்து தெருவில் நிக்கிறவங்கிற நிலைமை தான் வரும் அவருடைய அகம் எப்படி இருந்தது என்று அவருடைய வரலாற்றை புரட்டி பாருங்க அது மாதிரி திருவாசகத்தை படிங்க படிச்சுட்டா அப்படி சிவபெருமான போய் சேர்ந்துருவீங்களா அது சொன்னவனுடைய அகம் எப்படி இருந்ததோ அப்படி உங்க அகம் இருந்தால் நீங்களும் போய் சேருவீங்க ஆக அகம் தான் ஒரு மனிதனை ஆக்கும் நீங்க ஆன்சின் மாதிரி பெரிய விஞ்ஞானி ஆகலாம் நியூட்டன் மாதிரி விஞ்ஞானி ஆகலாம் எப்படி ஆப்பிள் மரத்துக்களை படுத்து கிடந்தா நியூட்டன் ஆகிடலாமா இல்ல முதல் தரத்தை துரத்தி விட்டார் ஆன்சின் அதனால பொண்டாட்டி ஏக்க விவாகரத்து பண்ணிட்டு ஆன்சின் ஆகிடலாமா அவர்களுடைய அகம் எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருந்தால் நீங்களும் ஒரு நியூட்டன் ஆகும் ஒரு ஆன்சின் ஆகும் அறிவீர்கள் அகத்தை மனத்தை நீங்கள் வந்து காப்பி அடிக்கணும் என்று சொன்னா நடிக்க முடியாது அவனை மாதிரி இவ்வளவு நாளைக்கு நடிக்க முடியும் வள்ளல் மாதிரி அதனால அந்த உணர்வு வந்து அங்க இருந்து பரவி வந்து தொடர்ந்து திருவாசகத்தை படிப்பதனால மாணிக்க வாசகரோட உணர்வு வந்து அது உங்களுக்குள்ள அவருக்குள்ள எழுந்த மாதிரி சிவத்தை எழுப்பி சித்த மரத்தை அறிவித்து சிவமாக்கினால்தான் நீங்களும் திருவாசகம் படித்த பயனை அடைவீர்கள் இந்த உலகுக்கு பயன்படும் ஒரு மனிதனாக ஆவீர்கள் இதுபோல ஒரு வேதம் உலகில் எங்குமே இல்லை அதாவது உன்னை ஆளாக்கும் அதுக்கு நீ அதுல படிச்சு அதுல இருக்கிற மாதிரி சொன்ன மாதிரி உபதேசத்தை பின்பற்றி செய்யறது ஒண்ணும் இல்லை அது உணரணும் அது படிச்சு படிச்சு உணர உணர அந்த மாணிக்க வாசகருடைய அகம் ஆக உன்னுடைய அகம் மாறும் திருவாசகத்தில இருந்து உனக்கு தொற்ற வேண்டியது தமிழ் இல்ல இலக்கணம் இல்ல கவிதை இல்ல பாடல் இல்ல 
இசை இல்ல உணர்வு அதைத்தான் மாணிக்கவாசகரே சொல்லி இருப்பார் முதல் பாட்டு சிவபுராணத்திலேயே சொல்லிய பாட்டில் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வ சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவனடித்து அடுத்து இந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு பயணத்தில் தொடர்ந்து இடையராமல் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நானும் என்னை சார்ந்த சிவபுரம் அடியார்களும் மெய்யான அடியார்கள் சிவபுரத்துக்கு வந்து போனவர்களை எல்லாம் நான் சிவபுரம் அடியார்கள் என்று சொல்லவில்லை அவர்கள் எல்லாம் சிவபுரம் அன்பர்கள் சிவபுரத்தை பல வகையாக ஆதரிப்பவர்கள் ஆனால் அந்த இறை உணர்வில் பயணிப்பதற்கு தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் என்று சொல்லி ஒரு கூட்டத்தினர் இருக்கின்றனர் அவர்களைத்தான் நான் முக்கியமாக சிவபுரம் அடியார்கள் என்று சொல்கிறேன் அவர்கள் இந்த சிவபுரம் அடியார்கள் அந்த பயணத்தின் மூலம் இந்த உலகம் மாறும் என்று சொல்லி காத்து கொண்டிருப்பவர்கள் அதற்காக இறைவனை நோக்கி தமது பயணத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் பலரும் கேட்பார்கள் சிவபெருமான பற்றி இவ்வளவு சொல்றீங்களே நீங்க சொந்தமா ஒரு வீடு வாங்கலையே இன்னும் எவ்வளவு பணம் பிரச்சனை வச்சிருக்கிறீங்க எவ்வளவு கடன் வச்சிருக்கிறீங்க எவ்வளவு வழக்கு வச்சிருக்கிறீங்க ஆமா எல்லாம் இருக்கு உங்ககிட்ட வந்தவன் என் பண்டாட்டி சொல்லுவா முக்கியமா உங்ககிட்ட வந்தவன் எல்லாம் போய் போய் பெரிய ஆள் ஆயிட்டானே சாமியாரா கூட ஐயா ஆயிட்டானுங்களே நீங்க மட்டும் இப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி தான் இப்ப உங்களுக்கு வேண்டிய தனம் தரும் பகைய விளக்கும் வெற்றி தரும் நோய் போக்கும் என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்தின சங்க பார்த்து சில கேட்டாங்க இந்த சங்கில் ஒண்ணு எடுத்து நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னா உங்க பிரச்சனை முதல்ல தீருமே ஆமா ஏன் பிரச்சனை என்று உங்கள் கண்களுக்கு தெரிவது பணம் தனம் புகழ் வீடு ஆசிரமம் வசதி என்ன நாங்கள் வளர்த்திருக்க முடியை கூட பல எங்களுடைய நோய் என்று நினைத்து ஏன் முடிய வளர்க்கிறீர்கள் எங்களை போலே கராப் வெட்டி கொள்ளுங்களே அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் நாங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய உருத்திராட்சத்தை கூட ஏன் சட்டைக்கு மேல போட்டிருக்கிறீங்க கொஞ்சம் உள்ள போட்டாத்தானே அந்த உடம்போடைய ஒட்டி ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது அவங்களுக்கு பார்த்தா அதெல்லாம் நோயா குறையா தெரியுது நான் ஏன் போட்டிருக்கிறேன் ஏன் சிவபிரமணியார்கள் சட்டைக்கு வழியே போட்டிருக்கிறாங்க உருத்திராட்சத்தை திருநிற நெத்திலே ஏன் பூசுறோம் வாயிலேயே போட்டு போயிடலாமே அந்த விபூதிய எதுக்கு நெத்தியில பூசணும் வேஷமா உங்களுக்கு அட்டவா இந்த உலகத்துல அண்டத்துல எத்தனையோ உயிர் நங்கள் இருக்கு பதினெண் கணங்கள் என்று சொல்வார்கள் தேவர்கள் சித்தர்கள் அசுரர்கள் அது மாதிரி அதுல ஒரு கணம் மனிதர்கள் நேரர்கள் என்று சொல்வார்கள் இந்த பதினெண் கணங்களும் இருக்குதா இல்லையா எல்லா உலகங்களும் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வரும் ஒவ்வொரு வகையான உடலோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து பல சமயம் பலவிதமாக காட்சியும் கொடுக்கிறார்கள் உங்களுடைய குல தெய்வங்கள் சிறு தெய்வங்கள் எல்லாம் வரும் எல்லாம் இருக்கு அந்த காலத்துல ராமாயணம் மகாபாரதத்துல முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி காலத்துல இவர்கள் எல்லாம் சண்டை போட போனா இங்க மட்டும் சண்டை போடல இன்னைக்கு நீங்க துப்பாக்கியும் கத்தியும் வச்சுட்டு போடுற மாதிரி அவங்க மேல் கணக்கில் எந்த உலகத்து மக்கள் உங்களை ஆதரிச்சு உங்களுக்கு ஆதரவா நின்று தோல் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களைத்தான் போய் முதல்ல அடிச்சாங்க அடிச்சு தனிமைப்படுத்தினால் இங்க நீங்க தானே அடங்கி போயிடுவீங்க அது மாதிரி எல்லா உலகங்களிலும் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அடிச்சு விரட்டினாத்தான் இந்த உலக மக்களுக்கு விடுதலையன்னு திருவாசகத்துல மாணிக்கவாசர் சொல்லி இருக்கிறாரா இல்லையா அண்டர் நாடு ஆழ்வோம் நாம் அல்லல் படை வாராமே மாயப்படை வாராமே என்று சொல்லி இருக்கிறார்ல இந்த மாயப்படைகள் எல்லாம் பொய்யா நீங்க சொல்லுவீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழக தான் குரங்கண்டு எழுதிக்கிறாங்க வானரப்படை என்ற ராமாயணத்துல என்ன உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா அந்த வானரங்கள் ஒரு உலகத்துல இருக்கு 
அது வந்து பாலம் போட்டு கொடுத்துருக்குமா அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க அதெல்லாம் போட்டு கொடுக்கும் இப்பையும் கொடுக்கும் வந்து பலருக்கு பல மந்திரங்களை சொல்லி கொடுக்கறது இதுல வந்திருக்கான்னு கருள்வாக்கு சொல்ற பல சமய சாமியார்களுக்கு காதுக்குள்ள போய் சொல்லி கொடுக்கறது அது அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறது ஒண்ணு ஜின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இருக்கு இது எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் கடவுளின் அருள் பெற்றவன் கடவுளின் பிரதிநிதி உங்களை காக்க வந்தவன் என்று சொல்லுவாங்க உண்மையாசமா இந்த சித்தர்கள் தேவர்கள் இவங்க எல்லாம் அவங்க அவங்க உலகத்தில இருந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறவன எப்படி ஆட்டலாம் எப்படி ஓட்டலாம் எப்படி ஏய்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இப்ப வந்து இங்கிலாந்துல இருக்கிற மனுஷனோட பேசணும்னா ஆங்கிலம் பேசணும் பிரான்ஸ்ல இருக்கிற மனுஷனோட பேசணும்னா பிரெஞ்சு பேசணும் அதே மாதிரி இலங்கையில பேசணும்னா சிங்களம் பேசணும் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோடையும் ஒவ்வொரு மொழி பேசணும் அது மாதிரி இந்த பதினெண் கணங்கள் இருக்கு தானே இந்த கணங்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு மொழி இருக்குமா உங்க மொழியிலே பேசிடலாம உணர்வு எல்லாருக்கும் தொற்றக்கூடியது உணர்வு தொற்று ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் மொழி என்று சொன்னார் தேவர்களுக்கு புரியற மாதிரி பேசணும் வேண்டா சமஸ்கிருதத்துல தான் பேசணும் அந்த காலத்துல யானைக்கு புரியற மாதிரி பேசணும் வேண்டாலே சங்க இலக்கியத்தை படிச்சா தெரியும் யானை பாகர்கள் சமஸ்கிருதத்துல தான் யானைய மேய்ச்சாங்க அதான் எனக்கு புரியும் அது மாதிரி சமஸ்கிருதம் தேவ பாஷை தான் அது உண்மைதான் உங்களுக்கு இந்திரனும் பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் தேவை அவங்கள கூப்பிடணும் அவங்கள வச்சு காரியம் சாதிக்கணும்னா சமஸ்கிருதத்தை தான் சொல்லணும் சமஸ்கிருதத்துல சொல்லி இருக்கிறது எல்லாம் தமிழ்ல இல்ல தமிழ்ல சொல்லி இருக்கிறது எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல இல்ல ஆனா சிவபெருமானிட்ட போய் அவருடைய உணர்வுல அப்படி தொட்டிட்டு அப்படியே போய் சித்தம்பரம் வந்து சிவமாகி அண்ட சராசரங்களுக்கும் அடிவணியாமல் சுதந்திர சாம்ராஜ்யத்துல பிரதிநிதி ஆகணும்னா திருவாசகத்தை தான் சொல்லணும் தமிழ்ல தான் எழுதியிருக்காரு தமிழ்ல தான் சொல்லணும் ஆக ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தன்மை உடையது ஒவ்வொன்றினாலும் ஒவ்வொரு பயன் விளையும் அதுபோல என்னுடைய இலக்கு சிவபுரம் அடியார்களின் இலக்கு இந்த உலகம் பூலோகம் சிவலோகமாக மாற வேண்டும் என்பது அந்த இலக்கை நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் அதே இடத்தில் கருத்தை ஊன்றிக் கொண்டிருக்கும் என்னை கடன் தொல்லை காசு தொல்லை பங்களா தொல்லை வீட்டு தொல்லை ஆசிரம தொல்லை என்று சொல்லி கொஞ்சம் இந்த பக்கம் பாரு இந்த பக்கம் பாரு இந்த பக்கம் பாருன்னு சொல்லி ஏமாத்தி விட்டுட்டு கொடிய நரகத்தில என்னையும் தள்ளி விட்டுட்டு அந்த நரகத்திலேயே எல்லா மனிதர்களையும் வச்சிருக்கிறதுக்கு இந்த மாயாவிகள் மாயப்படைகள் எல்லாம் முயற்சி செய்கிறாங்க அதனோட பிரதிநிதியா இருந்து என்னை பார்த்து கேட்கிறாங்க இந்த சங்கு உங்க பண பிரச்சனையை தீர்க்காதா பண பிரச்சனை எனக்கு பிரச்சனையா இருந்திருந்தால் எப்பவோ தீர்ந்திருக்கும் நில பிரச்சனை எனக்கு பிரச்சனையா இருந்திருந்தால் எப்பவோ தீர்ந்திருக்கும் எனக்கு ஒரு பங்களாவும் மக்கள் ஆதரவும் பதவியும் தான் வேணுமென்னா எப்பவோ கிடைச்சிருக்கும் எனக்கு இந்த பூலோகம் சிவலோகம் ஆகணும் எல்லா மனிதனும் துன்பத்தில இருந்து விடுபடணும் அது எப்படி நடக்கும் அது தீர்ந்தா என் பிரச்சனை தீர்ந்துடும் அப்புறம் நான் வந்து நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை நான் வந்து ஆனந்தமா மாறிடும் எது பிரச்சனையோ அது நோயாளிக்கு நோய் தீரணும் வறுமையில இருக்கிறவனுக்கு வறுமை தீரணும் பசியில இருக்கிறவரும் பசி தீரணும் ஊம் பிரச்சனை பண பிரச்சனை ஊம் பிரச்சனை பண பசி அதனால உனக்கு அதான் வேணும் சாமிட்ட போனாலும் அதான் வேணும் வேற எந்த ஆசாமிட்ட போனாலும் அதான் வேணும் ஏன் பிரச்சனை எனக்கு தெரியணும் அதானே எனக்கு வேணும் நான் கால நடக்காம இருக்கிறேன் புண்ணோட இருக்கிறேன் பல வருஷமா இருக்க என் உட்டம்பெல்லாம் அழுகி ஒழுகினாலும் நான் சாகிற வரைக்கும் ஐய இந்த புண்ணு மாறணும்னு நினைக்க மாட்டேன் உங்க எல்லாருக்கும் மனசுல இருக்கிற புண்ணு மாறணும் இந்த உலகம் சிவலோகமாகணும் நினைத்த அதனால ஊனமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தீர்ந்தால் தான் நீங்க சிவபெருமான நினைப்பீங்க இல்லையா அங்கேயும் போய் நின்று பணத்தையும் நோயையும் பகையையும் தான் நினைப்பீங்கிறதுக்காக அதை போக்கி உங்களோட சிவத்தை நினைக்க வைக்கிறதுக்காக சிவபெருமான் 
என்னுடைய உணர்வு பயணத்தில் தோற்றுவித்த ஒரு வஸ்து பொருள் தான் சிவசங்கு என்கிற ஜெயசன்யம் இது கும்பரசாமி இல்ல இத கொண்டு போய் பூஜை அறையில வை வழிபாடு செய்யற இடத்துல வை என்ன சொல்ல மூடின பட்டிக்குள்ள வச்சு பீரோல வை என்ன சொல்ற அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த உணர்வு தொற்று உன்னுடைய இந்த துன்பங்களை போக்கும் அதுக்கு பிறகு நீ சிவபெருமான நினைப்ப அதுக்காகத்தான் இந்த சங்கு கொடுத்த எப்படி வந்தது இந்த சங்கு அது எப்படி பல லோகங்கள் பல மாந்தர்கள் அதெல்லாம் கதை ஆபி பே பிசாஸ் எல்லாம் கதை மிக ஆனா இந்த சித்தர்கள் திரியறானுங்க வந்து பூர்வானுங்க நமக்குள்ள அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பீங்க ஒண்ணுக்கு பேர் முறைனா பேசிட்டு பொய்யா பேசுறோம் மெய்யா பேசுறோம்னு தெரியாம மாயில சிக்கிட்டு கிடக்கிறது அதெல்லாம் உங்க வழக்கம் கிடங்க அப்படியே கிடங்க தெளிவு வர வேண்டாமன்னு நினைச்சா கிடங்க சொல்லுவாங்க அம்பாள் ஒரு காலத்துல ஒரு கும்பத்துல அந்த தேங்காய் மேல ஒரு ஊசிய வச்சு அந்த ஊசி முனையில தவம் இருந்தாங்க எப்படி இருந்தான்னு தெரியுமா நான் சொல்றேன் எல்லாரும் கோயில் கட்டினா ராஜராஜன் பெரிய கோயில் கட்டினா கருங்கல்ல அதே மாதிரி பல்லவ மன்னன் ராஜசிம்மன் காஞ்சிபுரத்துல பெரிய தலை சிறந்த சுதை சிற்பங்களுக்கு தலை சிறந்த கைலாசநாதர் கோயில கட்டினா ஒண்ணுமே நாம மனசுக்குள்ளேயே உணர்விலேயே ஒரு கோயில கட்டினார் பூசல பூசலா கட்டின கோயிலுக்கு கும்பாபிஷத்துக்கு ஒரு நாள் குறிச்சாரு அதெல்லாம் மனசுக்குள்ளதான் குறிச்சாரு அது கற்பனையில கட்டினாரா உணர்வு கட்டின கற்பனையிலேயே கட்டினார் வச்சுக்கோங்க அது நாள் குறிச்சா அதே நாள சிறந்த கற்கோயில் கட்டின ராஜசிம்மனும் குறிச்சிட்டா எந்த கோயில் கும்பாபிஷத்துக்கு போனார் சிவபெருமான் ராஜசிம்மனோட தலை சிறந்த காலம் கடந்து எல்லாரும் கண்பட நிற்கிற கைலாசநாதர் கோயிலுக்கு போனாரா இல்ல பூசலார் நெஞ்சுக்குள்ள கற்பனையில கட்டின கோயிலுக்கு போனாரா அந்த கோயிலுக்கு தான் போனார் ஏனென்றால் கல்லில் எவ்வளவு கோயில் கட்டினாலும் அதுல கலந்திருக்கிற உணர்வை மட்டும்தான் பார்த்து சிவபெருமான் வருவார் பூசலார் கல்லே இல்லாமல் கட்டினார் என்றால் அந்த உணர்வு வந்து அவ்வளவு மிகுதியா இருக்கும் அதனால பூசலா கோயிலுக்கு தான் போல நான் அங்கதான் கண்ணும் போக வேண்டி இருக்கு அதனால இன்னொரு நாள் வேற உங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு கண்ணு ராஜசிம்மனுக்கு சொல்லிட்டு போல அந்த மேன்மையை எடுத்து காட்டுறதுக்கு உணர்வுல செய்யறது எவ்வளவு உயர்வானது அதுதான் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானது அது மாதிரித்தான் அந்த ஊசி முனையில ஒரு காலை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நிற்பது போல ஒரு பாவனை கற்பனை என்றே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாமே கற்பனை தான் விஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடிப்பதும் கற்பனை தான் முதலில் கற்பனை செய்வார்கள் இது உங்க கற்பனையப்பா அப்படின்னு பத்து பேர் சொல்றப்போ இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அதை தர்க்க ரீதியா காரண காரியம் கட்டி விளக்குவாங்க விளக்க வேணுமா நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்போ அத கணித மெத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக்கல ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுவாங்க ஆமா இல்ல அப்ப இப்படி பண்ணினா குண்டு வெடிச்சிடுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம் அத சோதனை சாலையில போய் பண்ணி காட்டுவாங்க வெடிச்சு எங்க பறந்தது கற்பனையில தான் பறந்தது அது மாதிரி குசலா கோயில் எங்க பிறந்தது கற்பனையில தான் பிறந்தது அதே மாதிரிதான் இந்த கற்பனை என்றது உணர்வு கலந்தது ஆனா உங்க கற்பனை என்ன பண்ணும் எல்லாம் அடிக்கல் நாட்டுறதோட அழிஞ்சு போயிடும் தொடர்ச்சியா அந்த ஊசி முனையில வச்ச காலம் எடுக்காம அந்த அம்மா நினைச்ச காரியம் முடிகிற வரைக்கும் நின்னுதான் அப்படி நிற்கும் போது அது எந்த இடத்துல கால ஊசி பட்டதா அந்த அம்மா உணர்ந்து கொண்டு உட்கார்ந்து இருந்ததோ அந்த இடத்துல காயம் வரும் ரத்தம் வழியும் புறத்துல ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது இது ஏன் வந்திருக்கு ஏதாவது சக்கர வியாதியா இருக்குமோ இந்த அம்பாளுக்கு அப்படின்னு தான் நீங்க நினைப்பீங்க அது போல மிதித்த இடத்தில் குறித்த இலக்கில் நிலைத்து நின்று சிவத்தை விடாமல் பற்றி கொண்டிருப்பதுதான் சிறந்த தவம் அத்தகைய ஒரு தவ பயணத்தில் அப்படித்தான் அமிர்தம் கடைஞ்சவங்களும் கடைஞ்சாங்க பார்க்கடல அப்பா அதுல விளைந்ததுதான் காமதேனு கேட்டதை எல்லாம் கொடுக்கும் அது எப்படியோ வசிச்சர் எடுத்துட்டு போயிட்டார் அதே மாதிரி விளைந்ததுதான் கற்பக விருட்சம் இன்னும் பல என்று சொல்வார்கள் அது போல என்னுடைய உணர்வு பயணத்தில் சிவர் 
பெருமானை நோக்கிய தவத்தில் விளைந்ததுதான் இந்த ஜெயசன்யம் என்கிற சிவசங்கு எப்படி பார்க்கடல்ல இந்த காமதேனு வசிட்டர் கடத்தினாரோ அதே மாதிரி இந்த மாயப்படைகளுக்கு அந்த சங்கு உணர்வில் எங்கே இருக்குன்னு தெரிய வந்து அதை அவங்க கைப்பற்ற நினைத்தால் அப்போது அந்த சங்கு சிவபெருமானால் மறைக்கப்படும் அது வரையில் தான் அந்த சங்கை இங்கே வழங்குவதற்கு எனக்கு உத்தரவு அதைத்தான் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் சிவபுரத்தில் பொய் என்பது கிடையவே கிடையாது கருவறை வாசம் இதை படித்தால் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் என்று சொன்னால் படித்தவர்களுக்கு எல்லாம் பிறந்திருக்கிறது அந்த குழந்தைகளுக்கு பல நூறு குழந்தைகளுக்கு நான் பெயர் வைத்திருக்கிறேன் அதுபோலத்தான் இந்த ஜெயசன்யம் என்கிற சிவசங்கு யார் வீட்டுக்கெல்லாம் போகுதோ அவன் எல்லாம் இந்த துன்பத்தில இருந்து விடுபடுவான் நான் இதை அடிச்சு சொல்றேன் நான் சொல்றது தான் சிவபெருமானை நோக்கி போறதுக்கான வழி மாணிக்க வாசக திருவாசகத்துல சொன்ன வழி அது மாதிரி இது வந்து சிவபெருமானை விட்டுட்டு நான் சங்க கும்பிட தேரல் நானே சொன்னேன் டெய் நீ சிவபெருமான் சிவபுரத்திலேயே இருக்கிற அடியார்கள் சில கேட்டா அப்ப நாங்களும் வச்சுக்கலாம் நீ சிவனை தேடி வந்துட்டடா உனக்கு இருக்கடா சங்கு அப்படின்னு சிவத்தை தேடி நாடி நீங்கள் வந்தால் அந்த தேடலை கடந்து வரும் வரையும் அந்த தேடலை நீங்கள் தேடி முடிக்கும் வரையும் அந்த பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஏன் என்று சொன்னால் அந்த பொருளை கொடுத்தால் அதை பற்றி கொண்டு அந்த பணத்தை வச்சு செலவு செஞ்சு அப்படி பண்ணி இப்படி பாதுகாத்து இப்படி பெருக்கி என்று சொல்லி இந்த மாயில சிக்கிடுவீங்க அப்ப அந்த தேடல் முடிஞ்ச அப்புறம் கொடுத்த இப்ப கிடைக்குது ஒரு வலை என்னமா தேடின ஹம் சோத்தத்தை என்ன காலத்துல சோத்த தரல இப்ப கொடுத்த காலத்துல அதை சாப்பிடவே மனசில்ல அப்படிங்க அப்ப கொடுப்ப ஏன் என்று சொன்னால் சிவத்தை தேடினால் அவர் அவனுக்கு கொடுக்கறது சிவ ஞானம் ஞானம் ஞானத்தை கொடுக்கறவனுக்கு அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார் அவனுக்கு தேடல் முடிஞ்ச பின்னாடி கிடைக்கும் ஆனால் போகம் இந்த சிவ போகத்தை நினைப்பவனுக்கு தேடும் போதே கிடைத்துவிடும் ஆக இந்த போகத்தை தாண்டி நீங்கள் வரமாட்டீர்கள் ஞான பயணத்திற்குள் என்பதால் அந்த போகத்தில் இருக்கக்கூடிய மோகத்தை குறைப்பதற்காக இந்த சங்கு உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறதே அல்லாமல் சிவபெருமானை நாடுகிறோம் எங்களுக்கு இந்த சங்கு தேவையில்லை என்பது சத்தியமான வார்த்தை ஆனால் அவரை நாடினால் அவர் ஞானம் கிடைத்த பின்தான் உங்களுக்கு இந்த மாயைகளை எல்லாம் விளையாட கொடுப்ப இல்லை என்று சொன்னால் இந்த மாய விளையாட்டில் மயங்கி நீங்கள் தொலைந்து வீணே சேர்த்து விடுவீர்கள் இந்த மையை தெளிவாக உணர்ந்து அடியார்களாகிய நீங்கள் எல்லோரும் சிவபுரம் வழியில் சிவபெருமானை நாட வேண்டும் அவ்வாறு நாடுபவர்கள் இந்த ஜே அந்த பயணத்தில் விளைந்த ஜெயசன்யம் என்ற சிவசங்கை தாங்கி வீட்டிலே தங்களுடைய வெட்டகத்திலோ பீரோவிலோ மூடி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் சிவபுரம் அடியார்களுக்கு இந்த சங்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் சிவபுரத்தை சாராத சிவனடியார்களுக்கு ரூபாய் பத்தாயிரத்துக்கு கிடைக்கும் சிவனே நாடாதவர்களுக்கு ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்குத்தான் கிடைக்கும் நன்றி நமச்சிவாய்